Heute geht das Boot das erste Mal, seit wir es haben, überhaupt nach der Besichtigung aus dem Wasser. Wir haben hier verschiedene, drei verschiedene Werkstoffe. Metallkorrosion, also galvanische Ströme. Also was man ganz gut sieht, ist, dass das Buchstrahlruder ziemlich eingewachsen ist. Also ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich musste es kurz ausprobieren. Heute geht das Boot das erste Mal, seit wir es haben, überhaupt nach der Besichtigung aus dem Wasser. Wir waren ähm, jetzt zwei Jahre damit unterwegs. Zweieinhalb Jahre ist es hier seit dem letzten Anti-Fouling. Und natürlich habe ich zwischendrin immer mal wieder den Rumpf abgetaucht und sauber gemacht. Aber wir werden ihn heute das erste Mal außerhalb des Wassers sehen. Und äh, ja, ich bereite im Moment das Boot dafür vor. Ich werde euch gleich noch mal zeigen, was wir vorhaben. Und dann geht es heute Nachmittag in diese Lücke hier hinter mir. Da werde ich das Boot dann reinzirkeln, rückwärts. Dann wird das an den Kran gehängt und geht aus dem Wasser. Normalerweise, wenn man das Boot aus dem Wasser nimmt und äh, ja, das Boot am Wochenende benutzt, dann ist es äh, überhaupt gar kein Problem. Man bringt das Boot in die Werft. Das Boot kommt an Land und man fährt nach Hause. Ich bin jetzt hier in Barcelona, das heißt, ich musste mich um ein Alternativquartier bemühen. Und wir hatten ähm, erst geguckt, ob wir zu zweit hier irgendwo eine Ferienwohnung oder was ähnliches nehmen. Das ist aber jetzt im Mai unglaublich teuer in Barcelona. Ähm, ich hatte jetzt zum Glück die Möglichkeit, dass mir hier ein Steg Nachbar, auch ein Deutscher, der Olli, hat mir ganz freundlicherweise sein Boot angeboten, wo ich jetzt übernachten darf. Deswegen bin ich auch alleine hier. Weil, ähm, ja, damit wir eben nicht zu zweit in das Boot rein müssen und äh, werde jetzt also das Boot heute Nachmittag dann in die Werft bringen und dann freundlicherweise bei Olli an Boot ähm, ja, so lange bleiben können, wie das Boot im Wasser ist. Was haben wir heute eigentlich vor? Warum geht denn das Boot aus dem Wasser? Zum einen wollen wir uns natürlich das Unterwasserschiff angucken, aber das Wichtigste ist, dass wir die Seeventile einmal ja nicht nur kontrollieren, sondern austauschen müssen. Für die, denen das nicht sagt, jedes Boot hat ähm, Durchbrüche sozusagen im, im Rumpf zum Wasser hin. Und da innen drin ist ein, ähm, ja, ein, ein sozusagen ein Wasserhahn, das ist ein Kugelhahn, wo man das absperren kann. Und durch diese Durchbrüche mit dem Wasserhahn dran, mit dem Kugelhahn, kann Wasser angesaugt werden oder Wasser abgegeben werden, zum Beispiel Motorkühlwasser oder auch von der Spüle das Abwasser oder auch von der Toilette. Und ähm, ja, die muss man eben regelmäßig überprüfen. Unsere sind mittlerweile zum Teil relativ alt und auch von der Bauart relativ fraglich und das zeige ich euch jetzt. Also wir haben jetzt hier die drei Seeventile in der Nahaufnahme in der Bilge. Das ist der tiefste Punkt, darunter ist Wasser und wir haben hier einmal das Motorseeventil mit dem Absperrhahn dran, das ist die Geschlossenstellung. Dann haben wir hier einmal das von äh, der Spüle und hier einmal das von der Duschpumpe und Bildspumpe. Kann man auch absperren. Bei dem hier ist zwar der Griff noch vorhanden, aber er lässt sich nicht mehr bewegen. Ist natürlich ein schwerwiegender Mangel. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Probleme ein. Äh, natürlich muss man die hin und wieder checken. Ähm, sie funktionieren, habt ihr ja gesehen, aber mit Ausnahme von dem hier, sie sind eben relativ alt und auch von der Bauwahl ist sie fraglich. Und das zeige ich euch mal kurz. Wir haben jetzt hier zum Beispiel bei der Spüle von außen kommend Bronze, Bronze, dann mit Hanf eingedichtet den Übergang auf ja, was auch immer, Edelstahl, es scheint hier aber auch zu rosten, vielleicht ist es auch nur verzinkt, also das scheint aus dem Sanitärbereich zu sein und nicht fürs Boot gedacht zu sein. Und dann haben wir hier wieder Bronze oder Messing dran und den Schlauch, der sich anschließt. Also natürlich funktioniert das hier schon mal nicht, dass kein Griff dran ist, dass man nicht absperren kann, das muss dringend gemacht werden. Außerdem scheinen sich hier Risse zu bilden, das Ganze ist zwar noch dicht, aber das muss dringend gemacht werden. Wenn ich hier jetzt mal auf Dusch- und Bildspumpe übergehe. Man sieht hier das Rostet, das ist also auch nicht für die Seefahrt gedacht gewesen, sondern ja wahrscheinlich auch aus dem Baumarkt gekauft. Hier haben wir auch wieder Bronze, Bronze, Edelstahl oder äh, verzinkt. Hier sieht es nach Edelstahl aus und dann wieder ja, Bronze oder Messing und den Übergang auf den Schlauch. 
Also das ist auch nicht optimal. Noch schlimmer wird es jetzt hier beim Motor ähm, Einlass stutzen. Da haben wir von außen kommt Bronze, dann den Übergang auf Kunststoff. Von dort mit Hanf auf Edelstahl. Rostet hier oben auch. Und von dort wieder mit Hanf auf <lacht> ja, Bronze offensichtlich. Hier hatte ich meine Krawatte dran gemacht. Da klebt das Papier noch dran, um zu gucken, ob hier Wasser eindringt. Das war aber nur Kondenswasser. Dann haben wir hier wieder Messing oder Bronze und dann geht es wieder auf Kunststoff über. Das heißt, wir haben hier verschiedene, drei verschiedene Werkstoffe, Bin noch dazu mit Hanf eingedichtet, macht man heute so nicht mehr. Und ähm, wir haben hier zwischen den verschiedenen Werkstoffen ähm, eben auch Metallkorrosion, also galvanische Ströme und das muss eben abgestellt werden. Das heißt, wir werden den Motorzulauf austauschen, wir werden den Dusch- und Spülablauf tauschen und wir werden einmal hier den Spüldusch- und Ablauf auch tauschen und natürlich könnte man auch mal die Bilch neu streichen, ähm, aber das machen wir heute nicht. Wir machen heute nur mal die Technik, dass das wieder in Ordnung ist, dass wir weiterfahren können. Ich bin froh, dass Olli mir das angeboten hat. bin sehr glücklich darüber. Ich kann mich hier jetzt zumindest auf der Bank für die nächsten paar Tage ausstrecken. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob Olli die an Bord hat. Ich wollte auch nicht rumkramen. Ich habe einen Kaffeekocher dabei von drüben. Ich habe eine Tasse dabei und mein Bettzeug natürlich. Und ja, bin dann gespannt, wie lange das Boot aus dem Wasser bleibt. Voraussichtlich, also jetzt geplant, maximal eine Woche. Und hoffentlich nur zwei bis drei Tage. Das hängt eben davon ab, ob wir nur die Seeventile machen oder auch das Anti-Fouling. Und ja, hoffe, es geht so schnell wie möglich. Ich bin jetzt soweit. An der Werft ist es noch relativ ruhig. Wir hatten aber 15 Uhr ausgemacht, also werde ich jetzt mal mich langsam bereit machen. Ich bin ja heute auch alleine. Ich werde jetzt die Maschine starten und dann äh, den Motor vorwärts einkoppeln und dann mich langsam vorbereiten und ablegen. So, die Maschine läuft. Ich kuppel jetzt vorwärts ein, damit wir hinten in den Leinen hängen. Die sind auf Slip. Und dann kann ich vorne die Bugleinen lösen. Wir haben ca. 10 bis 15 Knoten von ja, Backbord, achterlich. Und ähm, werde dann versuchen, mich um diese Leine rum rauszudrehen. Beide Bugleinen sind jetzt gelöst. Ich löse jetzt diese Leine und also ich lege erstmal Ruder und löse dann diese Leine. Das heißt, das Boot, das Boot wird auch ganz langsam anfangen, sich so rumzudrehen. Wir sind jetzt nur noch mit der Backbord-Heckleine fest. Und das Boot fängt auch schon so langsam an, sich zu drehen. Ich weiß nicht, ob man zieht. Das heißt, wir drehen uns jetzt um diesen Punkt an Land. Und das ist auch genau das, was ich möchte. Ich möchte mit, mit unter Maschine praktisch das, den Bug ein bisschen rüberdrücken, damit ich hier leichter rauskomme.
Also was man ganz gut sieht, ist, dass das Buchstrahlruder ziemlich eingewachsen ist. Ähm, teilweise sind hier diese Röhrenwürmer dran, aber es ist eigentlich noch recht okay. Es ist ziemlich, ziemlich grün, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Der Propeller wird gereinigt, ähm, die Anoden sind noch okay, die bleiben noch und ähm, ja, hinter mir werden sie schon bereit gemacht fürs, ähm, fürs Hochdruckstrahlen. So, die Arbeiten sind fertig und der Wasserschiff ist sauber. Der sieht wieder aus wie neu. Der Buchstrahlruder war komplett zugewachsen, das ist auch wieder sauber. Sieht soweit gut aus und die Seventile sind auch getauscht. Das ging jetzt viel schneller als ich dachte. <lacht> Hätte ich gar nicht packen müssen und umziehen müssen, aber umso besser. Wir sind ja jetzt seit zwei Jahren unterwegs gewesen und ungefähr vor zweieinhalb Jahren, als wir das Boot gekauft haben, ist das letzte Mal Anti-Fouling gemacht worden. Ich hatte während der Fahrt immer so alle paar Wochen beim Abtauchen abgekratzt und abgebürstet. Und ich finde, es sieht relativ gut aus dafür. Also man kann durchaus drei Jahre damit unterwegs sein. Die Jungs sind fertig. Ich gehe also heute wieder ins Wasser. Während ich bezahlt habe, haben die Jungs das Boot wieder ins Wasser geschmissen. Also ich komme zu spät zum Filmen. Aber man kann Alles fertig. Boot ist drin. Also ich habe es mir nicht nehmen lassen, ich musste es kurz ausprobieren ähm, mit dem sauberen Propeller und mit dem sauberen Unterwasserschiff und das Boot läuft gut. Wir laufen jetzt wieder sieben Knoten, ganz entspannt. Unterwasserschiff sieht insgesamt auch besser aus, als ich es erwartet hatte und ja, jetzt mache ich einhand den Rückwärtsanleger, ist ja keiner da sonst. Ähm, ich hatte lange überlegt, ob ich die... Seventile, ob ich die tatsächlich erst im Winterlager mache. Aber aufgrund dessen, dass der eine eben einen Riss hatte und sich auch nicht mehr absperren ließ, war das mir jetzt tatsächlich lieber, einmal die 500 Euro für raus, rein und abspritzen und das Wechseln in die Hand zu nehmen, als dann eventuell Havarie zu erleiden. Dann hätten mir die 500 Euro für den Winter auch nicht gereicht. Also insofern, Sicherheit geht vor, macht tatsächlich Sinn. Ungefähr dreieinhalb Stunden nach Auswassern. Das Boot ist wieder im Wasser. Seeventile sind gemacht, Schraube ist poliert und unser Wasserschiff ist abgestrahlt. Ich bin froh, dass das geklappt hat, dass es so schnell geklappt hat, dass ich wieder an Bord bin, dass ich mal wieder Sachen mit dem Boot an dem Boot machen konnte, nach den vielen anderen Themen, die ja auch gerade stattfinden. Jetzt fehlt nur noch, euch zu zeigen, wie die Seeventile fertig aussehen. Und so sehen sie aus. Ich bin ganz glücklich. Das sind jetzt die drei Seeventile. Es wurde insgesamt weniger getauscht, als ich gedacht hatte. Das war ja das Seeventil, was überhaupt nicht funktioniert hatte, beziehungsweise der Kugelhahn zum Seeventil. Und äh, der funktioniert jetzt wieder sehr gut. 
kann man also schön öffnen und schließen. Und die anderen eben genauso. Das ist der Motorhahn. Zu den anderen Verbindern hatten sie gesagt, wenn die funktionieren, soll ich sie drin lassen. Haben wir dann auch so gemacht. Und ähm, ja, was, was, ich, was mich ein bisschen verblüfft hatte, er hat das mit äh, Sika eingedichtet und jetzt nicht zum Beispiel mit einem, mit einem Dichtband. Äh, ähm, ja, also es ist zumindest das, was ich gesehen hatte, dass hier noch Sika hing. Vielleicht hat er auch ein Dichtband drin gehabt. Jedenfalls, sie funktionieren wieder und da bin ich sehr glücklich drüber. Das war ja jetzt ein ganz schöner Aufriss und das nur für drei Stunden hier mit Decke packen und Kaffeemaschine packen und so weiter und so weiter. Und Freundin in Deutschland lassen. Ja, Marion war gar nicht dabei, weil äh, so eben auch die Möglichkeit war, den zweiten Flug wegzulassen. Also ich, ja, ich kam ja extra deswegen hier runter. Es war aber noch offen gewesen, wie lange ich an Land stehen bleibe. Wir dürfen als Privatperson hier auf der Werft nicht arbeiten. Sonst hätte ich gleich gesagt, gib mir fünf Tage und ich mache das unter Wasserschiff und die Seeventile selbst. Aber das darf ich nicht. Und dann hing es sozusagen davon ab, wie schlecht sieht das unter Wasserschiff aus, weil wir ohnehin im Winter an Land gehen wollten. Und das sah aber noch so gut aus, dass ich dann gesagt habe, gut, dann mach nur die Seeventile und den Rest mache ich später. Deswegen ging es dann doch relativ schnell. Genau. Das nächste Mal schauen wir uns noch mal ein Boot an, diesmal ganz was anderes und also ich glaube, man kann sagen, das ist ganz schön emotional. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch am besten den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, die Glocke, du kennst das Spiel und auf Instagram und Facebook bist du immer ein bisschen näher dran, auch da freuen wir uns, wenn du uns folgst und ansonsten würde ich sagen, bis nächsten Samstag. Bis zum nächsten Samstag. Tschüss. Tschüss.